puno draga Doris Dragović. Pozitivne energije. Dalekovod. sunčana i vjetroenergija. Obnovljivi izvori energije su naša budućnost. Nove dimenzije komunikacije. Pripremite se. Benet. Svijet u vašem domu. Evo nas u trećem dijelu Mosorijade, gošća Doris Dragović. Još malo, još jedno od dvih godine, pa kvarat vi ka 25 godin da si solo pjevačica. Solo. Solo pjevačica. I plus četiri još. Tamo majko moja mila. Kako to imaš 35 godina, pjevaš 25, a počela si sad 20. A ima 35 godina, sin od 18. Ništa to ne razumi, ništa to ne razumi. To ti je sve čudno. Milijun nagrada, milijun pisama, milijun ploća, ali ja bi sad izdvojila dva momenta. 1986. ili tako, 1999. pivala si na Euroviziji zapravo za dvije države. To su rijetki, to su rijetki. To je Teresa pivala za dvije države, ili tako? Ona je pivala za, ne znam, Monako ili nešto ovako, ili Švicarku, zaboravljaj, znam šta, Luksemburg i Jugoslaviju. 1986. Željo Moja, kao predstavnica TV Zagreba, pokojne Jugoslavije, a 1999. predstavnica Hrvatske, Marija Magdalena. Hajde malo usporediti ta dva nastupa, taj odmak od 13 godin, te dvi pisme i ti cili šušur koji se stvorio oko jedne druge pisme, pogotovo oko Magdalene kad se bila četvrta, a kad su svi govorili da se im je ritala, pa i biti prva. Ja sam ti dio toga već spomenila, kad smo pričali na početku, o to jedno je kako se čovjek minja, zapravo pa kriteriji rastu. Ehm... 86. godine ja bila sam normalno puno mlađa, ali tad mi ta mladost je davala jednu nesigurnost kad sam išla tamo. Odnosno, ona je jedan um, strah. Ajme, hoću li ja to? Kako ću ja to? Pa, kako ću ja to sad? Sve cili svi me gleda, svi cili, cili, Znaš, ono, ovi... cila Evropa. Pa to je bi... tako. A pogotovo način na koji sam ja pobjedila na domaćem takmičenju koje je bilo u Prištini. Gdje su tada nastupali, pazi, 86. godine, ja sam članica grupe More. Ja sam tad taman prekinila. Dakle, ja nemam još ni neko ime, nemam još ni u solističkom smislu i tako dalje. A pazi, tada, tada u Prištini nastupala je Lepa Brena, nastupala je Fosili, dakle, Neda Ukraden, dakle, neka imena, razumiš? Ja sam, sićam se, otpivala tu pismu Željo Moja. 
Ali čekaj, moram ti reći veštu. Veštu u kojoj sam ja pivala. To se ne sviđa. Pisna se sviđa, ali vešta se ne sviđa. Ma vešta, jer je to moje prvo što ja radim sama. Dakle, njanci nemam grupu iza sebe. A veštu smo prikrojile mater Aliće i ja od moje prve balske vešte kad sam išla četiri godine prije kad me mater postila da ide na novu godinu muzičara. Sviđaš se da su bile nove Marijana, godine muziče u muzičara? 15 prvoga. Kako je meni po familje muzičari, onda sam, mama, pusti me, molim te, pusti me, pusti me, pusti me. Nikdi me nije tila pušta mater, naš, ono, on čelična stega i to, ali ajde, dobro, odeći me pusti, ili ide po familje, pa kaj, dobro. I to mi je prvi bal u životu, mogu li te opisa uopće kako sam se osjećala i što je meni bilo glavno. I od te vešte smo moja mater i ja sada ti koliko godina posli, prikrojili, okinile smo je nešto popola napola i našile smo na nju je neki listić tri listića, neka su ti bila od Teteana iz onoga baula s početka priče i to je moja vešta. Ona ti je mater bila tada stilist. Moja mater je bila stilist. Slušaj, skupa smo ti. I ona, ja to nešto osmislim. Ja dolazim tamo i otpivam pismu i ja idem ča, idem popis svog, idem i čakulat ono sa ekipo naše Zagreba. U Green Roomu, koji nije postoja. Koji nije postoja. Uopće, koji Green Room, bile su neke gajbe i sidili smo na te gajbe i pucali u smija. Normalno, vječno, duhoviti, meni dragi prijatelji i kolege, jel i fosili. I tako, to smo uvijek pucali u smija s njima i guštali ići na te neke takve predstave, jer su oni uvijek neke monade činili, oni bi uvijek okrenili od te naopako i to bi bila, a puca to smije s njim. I dakle, meni ni u peti. I u jednom momentu je nastala strka. Ja gledam onako, vidi ovi luđaka šta trču. A trču i tražu mene, ali me ne poznaju. Ti, kako ćeš, hostovi, hostese, iz domaće do rani. Razumije, razumije. Pa Zvorana je bila Boro i Ramiz. Boro i Ramiz, Boro i Ramiz e. tako je. Jel možeš misliti, dakle, iz koje, iz kojeg, je, iz koje atmosfere, dakle, iz kojeg uopće moga rezona i svega, niče pobjednica za koju će onda posli toga, naravno, nakon te pobjede, televizija Zagreb stvarno stala. Udrišila kesu, jel? Udrišili su kesu. I spod je bija izvoreni. Idemo bija. I vrti se, sad još uvijek spod. Tako je, ali bija je jedan koji je bija, sad znaš, jer onda trust mozgova se sastane i počne razmišljati kako. I onda je bija jedan, ja, njanci više ne znam koji, koji je tada reka, ja mislim da bismo mi trebali ovu pjesmu osmisliti kao jednu suvremenu dekadenciju koju bi trebalo snimati recimo početi na Jakuševcu a Jakuševac je zagrebački karepovac a onda ga je odmah je dobija nogu u kosti i onda ga je izbacilo iz ove sale gdje su odlučivali kako taj spot mora izgledat i zbilja su evo Svaka im čast, to je, lokacije su, znaš, i sam, Brijuni, onda, tako je, to je, onda se išlo na hum, u hum, ono malo misto, znaš, onako, pa na imanje Dušana Džamonja, ona se je pustila tu, dakle, da, stvarno, evo, stvarno, baš su se biralo se, sve najljepše, gospođa Vanda Ninić je bila kostimografkinja, šta ćemo govore, mislim, koja umjetnica u svom poslu, ona je izabrana da napravi sve, da osmisli sve, kompletno sve za nas, dakle, prvi put je ona taj način. Strah, moj veliki strah, jer evo, idem tamo, imam ekipu, dobro je, s menom su Mato Došan koji je bio tada aranžer i producent te pisme i tako dalje i on je išao da bude na pozornici sa mnom i on je kao svira klavir i tako dalje. Ali nedostatak iskustva i ta jedna, su činili taj strah i tu jednu tremu koja je bila... Sviđaš se svoje izjave jedne, prije, dan, dva, prije početka. Majko moja, jedino se bojim, oće li...